too much noise for you in the background, but uh, <laughs> okay. Now, uh, as I mentioned before, uh, there are two type of uh, now uh, broadcasting. One of them is going to be in this conference room. The another one online. People are just joining with their uh, computers. So. Quite lots of people who are not coming over here, uh, they are connecting with the web line. Uh, and uh, after your talk, if you have got a time, according to uh, your availability, uh, there is going to be uh, some questions. Uh, these questions is going to come from the, our medical students, uh, if you have got a time. Uh, this is the format of the, our webinar today. And uh, if you let me uh, just a few minutes, uh, I would like to give brief information about your uh, about you to the participants. Uh, it is going to be in Turkish. <laughs> uh, it cannot be understandable with you, of course, but uh, I give. <laughs> uh, I was trying to. Uh, I mean, explain what you have been doing and what you are doing. And I'm going to explain all of them in Turkish. Elsa Morit in Derda, Kendisi Oslo Üniversite Hastanesi'nde Onkoloji Departmanı'nda çalışan bir akademisyen, araştırmacı. Çok kısa olarak onun araştırma konularını size bahsetmek istiyorum. Çünkü bizi takip eden, bizi dinleyen e, genç arkadaşlar eğer bu alanlara ilgi duyar ise e, takip etsinler, kendisi de itibat kurtunlar diye. Bir tanesi çok önemli olan e, imino cevapların tespiti. Yani şu e, hücreleri bir hastaya onkolojik hastalara naklettikten sonra pre ve post dönemde İmmünolojik cevaplar nasıl oluyor? Bunların mekanizmaları üzerinde araştırma yapmak. Bunun faydası ne? Bu mekanizmaları bulduğunuz zaman siz yeni ilaç geliştirmesi, tedaviye yeni bir bakış açısı sağlamanız açısından çok önemli. İkincisi, immunoterapide bugün eksiklerden bir tanesi de biomarkerlarla ilgili. Biz immunoterapi yapıyoruz ama bu immunoterapinin başarısı ne? Bizi nereye götürüyor? Ne kadar süreli başarılı olacak? Bunlarla ilgili biomarker arayışları yapmak. Bu araştırmaların bir kısmı da, grantların bir kısmı da bu noktada. E diğer önemli bir kısım, e, klinik değerlendirmede T sel reseptörleri. Bunlar çok önemli çünkü antijen tanıyor bu reseptörler. Kanser antijenlerini tanıdığınız zaman biz ne kadar T sel reseptörünü aktif hale getiririz? İşte kanser aşılarından bahsedilecek. Bunlarla ilgili yaptığı çalışma çok kıymetli. Özellikle 2023 yılında çıkan literatüre bakarsanız bu çalışmaları çok değerli. Ee, kar keşifleri, Oslo bu işte çok ön planda kimelik antijen reseptörleri. Bu reseptörleri e, her bir kanserde farklı farklı kar reseptörlerini geliştirme ile ilgili yaptığı araştırmalar. Ee, bunlar da Oslo'yu ön plana, plana çıkar diğer bir kutusuz. Ee, diğer e, bu son zamanlarda e, özellikle NK kar e, natural killer hücrelerine entegre edilmiş karlar makrofajlar üzerine entegre edilmiş karlar ve toksik T lenfositler üzerine entegre edilmiş karlarla biz farklı solid tümörleri, solid kanserleri de tedavi edebilir miyiz? Bunlarla ilgili yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Ee, dediğim gibi bu alanlarla ilgili eğer ilgilenen öğrencilerimiz e, varsa e, ufak surette itibat kuracağı, bilgi alacağı önemli bir merkez. Ee, Elsa, just I gave the brief information about the, what your research you are focusing on uh, with your team. And uh, our medical students uh, are really keen on understand what is going on treatment of, advanced treatment of the cancers, especially solid organ or hemopolitic uh, related to cancers. 
Uh, so they are really interested in this area. This is the reason why we are just organizing these sort of meetings and taking this opportunity. I would like to many thanks to you that uh, you are always accepting and uh, among your very hard time, uh, you are sparing some time to give the, the, the webinars. We are really appreciated and on behalf of the my students and uh, our university, I would like to thank to you uh, what you are doing for us. So I would like to give the microphone to so Thank you very much, Ibrahim, and it's a pleasure to... to we are ready to listen. To can, you hear, can you hear me okay? Yes, it is okay. Okay, great. Then I'll... Um, If I can share the screen properly. Can you can you see the slides? So hopefully, yeah. So I will be talking about how we've developed cancer vaccines from the lab into the clinic. Uh, and this has been going on in the hospital for a lot longer than where I've been there. So uh, our uh, translational research unit was established in 2015 and we're currently uh, two uh, groups working on uh, immune monitoring in clinical trials. Uh, uh, also these vaccine trials, we're doing T-cell receptor development, car development, uh, and also trying to do some new innovations for the cell therapy improvements. Um, so the group has grown quite a lot from 2016, when you can see on the photo, we have not that many people and we're now around 20. Um, so this is the hospital where we're based. Uh, we have a production facility on the ground floor here and then we're based in one of the other buildings just next door. So the reason why we're doing, uh, why we're using immunotherapy is to strengthen the immune system to deal with cancer. Uh, and this is because it's very specific <coughs> and can be therapeutic with minimal damage to healthy tissues. And of course, because this uh, immune system has memory, which we're hoping to exploit for not retreating the patients uh, eternally. Um, so you might be familiar with the cancer immunity cycle uh, where some of the cancer cells will die and release antigens. These will be taken up by antigen-presenting cells, uh, where dendritic cells are the most proficient in uh, antigen presentation. And these can then travel to the lymph nodes where they can uh, present the antigens from the cancer cells to T cells, activate these. And uh, when the T cells recognize the antigens, uh, they will multiply and then they will go out into the bloodstream and will traffic throughout the body to search for tumor cells that they can recognize. They will infiltrate solid tumors uh, and here recognizing the antigens, they will then kill new cancer cells and this will, cycle will start again. And the hope is that uh, with uh, the Amplify, with amplifying this response, we can get a, a broader immunity against the cancer. So, of course, when there's clinically apparent cancer, it means that this natural immune response has failed, so we need to strengthen it, and this can be done at this step by using therapeutic cancer vaccines. Uh, we can also uh, produce T-cell therapy and infuse T-cells that are ready to attack the cancer. Um, and uh, for both of these approaches to work uh, more efficaciously, we can also combine this with immune checkpoint inhibitors, for example, or other types of therapy. So we've known for a long time that T cells uh, in the tumor are important for survival. So this is from a Norwegian study that was done a long time ago in lung cancer. And you can see here that the tumors that have uh, both high CD4 and CD8 T cell infiltration in the stroma, these have uh, very uh, good survival compared to the ones that have a much lower expression and or if they have just one or the other. Uh, and you can see here some of the 
um, immunized to chemistry with this, where we show high to, uh, T cell infiltration in the tumor versus low T cell infiltration. So the aims we have for immunotherapy against cancer is to induce or strengthen the immune responses uh, against cancer. This can be pre-existing immune responses because the body has or the T cells has all, have already seen the antigens. Uh, and it is to prevent metastasis, to kill patients if we manage to do that, or to prolong life. Uh, and it, with cancer vaccines, there are very few side effects. Uh, so the patients, if we can prolong their life, they can actually have an improved quality of life for quite some time as well. And so when we use cancer vaccines, most of these are therapeutic. You might know about some uh, prophylactic vaccines uh, like uh, the HPV vaccine or the vaccine against hepatitis B, that will be more preventive. But the ones we apply in the therapeutic setting are more common. Um, these mainly activate uh, T cells. They can work alone if the disease burden is very low uh, or if patients have gone through surgery and they have uh, a very high risk of relapse, but they are considered to be tumor free. Um, or they can be efficient in combination with other treatments. And some of these treatments will be immune checkpoint inhibitors. We've also um, tested uh, chemotherapy in combination or small molecule inhibitors. But then we have to get the sequencing of the drugs right and the dosage right. And this is also um, this also requires some testing um, to optimize. So I worked with one of the pioneers of cancer vaccines, Gustav Gerdunak, who started more than 20 clinical studies, and he was one of the first worldwide to do peptide vaccines, uh, where they used mutated KRAS in pancreatic cancer. So this is a photo of a recent uh, award he was giving for innovation within the cancer vaccine field. And the cancer vaccine strategies that we've been using in our hospital is uh, mainly loading dendritic cells with mRNA. And these are, um, the mRNA can be encoding uh, defined antigens, or it can be uh, mRNA from, uh, from the actual tumor of the patient. So there are autologous tumor mRNA uh, loaded DCs. These DCs will then go to the lymph node and be part of the cancer immune immunity cycle where they activate the T cells. Um, we are, have also used a lot of peptides that we can inject intradermally with an adjuvant, and these will then be taken up by local antigen-presenting cells that will travel to the lymph nodes. Uh, so logistically, peptides are easier to use, uh, but when we load dendritic cells with mRNA, then we're sure that they get into really professional antigen-presenting cells. So what should an ideal cancer vaccine target be? Um, we have a lot of different types of antigens. We have tumor-associated antigens. So these can be overexpressed proteins, differentiation antigens, or we have the cancer testes antigens that are more specific for tumor, uh, but they're not normally expressed in, um, in adult tissues. Uh, we have the tumor-specific antigens. They can be oncoviral antigens, shared neoantigens, so mutations that occur in a lot of patients, or private neoantigens if they're only present in very few patients. So the ones we have mostly exploited are the overexpressed proteins of differentiation antigens, uh, or we've used shared antigens. Uh, and the shared antigens are really ideal because they're tumor-specific, uh, there's no immune tolerance against these, uh, but they're also prevalent in uh, a lot of patients. So it means we don't have to make a personalized vaccine for each and every patient, which is, of course, logistically easier to handle and less expensive. So the KRAS vaccines, uh, were the, the clinical trials were initiated early in the 1990s. Uh, so these were published, those publications came in 1993. And after vaccination, they found T cell clones in the patients that were specific for these peptides and have characterized. Uh, and they could also see that vaccination with the mutant peptides 
induced T cell responsiveness uh, in patients that were carrying the corresponding uh, KRAS mutation. Uh, so that was very encouraging. Um, it was also done in pancreatic cancer patients where there is a high prevalence of these KRAS mutations. Uh, and in one of the trials, so this was published in uh, 2010, that the trial was done much earlier. They looked at 10 year survival uh, of uh, some of these patients. It was an early trial, it was only 20 patients in the phase one trial. Um, but they found that four out of 20 actually had more than 10 year survival. And this is very unusual, even for uh, pancreatic cancer patients that have had surgery. And uh, they normally relapse and the median survival time is about 18 months. Uh, and then when they looked into a non-vaccinated cohort, none uh, out of 87 patients had that good survival. Um, so the patients were not vaccinated anymore, but we looked at memory responses. So these are T-cell proliferation assays. So you can see the background here where there's hardly any T-cell proliferation. And when you add the mutated peptides, this was after vaccination while the patients were still on treatment, uh, the proliferation uh, response to the KRAS peptides was quite high and it was very broad. So it was only a few peptides that the patients did not react against. When they looked five years later, the patients were still responding, although they hadn't received vaccines uh, for several years. So it's a nice, uh, it, it's it's a it's nice evidence uh, of the fact that the immune system has memory uh, and the memory T cells still stay there and can protect against a potential relapse. So we also do vaccination in glioblastoma patients. So these have very bit more. Uh, outlook, they, they uh, relapse um, invariably, and normally we, they have a median survival of t 12 to 15 months, so it's very short. Um, and what we've done in our institution is to take a tumour uh, when the patient's undergo surgery for primary glioblastoma, and these are then cultured in clean rooms. And if the tumour cells form spheres, then considered to be cancer stem cells. And these cancer stem cells, we do not know what, which kinds of antigens they contain, um, but we take mRNA from these cancer stem cells and use it for vaccination of the patients. So uh, we produce dendritic cells uh, from the patients. We take out the monocytes uh, from the, the blood and we then uh, differentiate these into immature uh, dendritic cells. These are electroporated with tumor mRNA from the patient and also mRNA from two defined tumor antigens that are both overexpressed, so telomerase and surviving. So the, uh, then the dendritic cells are matured and we can freeze them down in aliquots so we can vaccinate the patients for about a year. So this is an early trial that was published uh, about 10 years ago. And you can see that progression-free survival, this is the treated group, uh, is much better than what it was in the matched control group. So on uh, the right here, the graph of overall survival has been updated since uh, with more patients and also for, for longer survival. So we can see in red, the DC vaccinated patients ha also have improved overall survival compared to the matched controls. But to really show that it does have an effect, we have to do a randomized trial. So we have one arm receiving the standard treatment with surgery and then chemo radiotherapy, and one arm that received the standard treatment with the cancer vaccine. So in this first trial, um, we looked at T cell responses in some of the long-term survivors. We had three of those, but we managed to really follow up on one of them that we was vaccinated from 2012 after surgery until the patient unfortunately died at the end of 2019. Uh, and throughout that period, we uh, vaccinated, we received blood samples and looked at T cell responses in the blood against the two of the vaccine antigens. And then in 2017, we thought the patient had recurrence. 
uh, we received the biopsy and also cerebrospinal fluid and had a look for T cells in those. But it turned out it was a pseudo progression, so there was inflammation but no tumor. And the patient was still doing fine until uh, she finally uh, relapsed uh, uh, and passed away in 2019. We then got a new biopsy again. So when we looked at the T cell response throughout the vaccination period, and this is again T cell proliferation assay, so we could see that the T cells recognized mainly surviving early on during the vaccination. And then later on, the response against telomerase also picked up in blue. Um, when we looked at T cells from the two biopsies, we could, we could grow T cells from both of them. And in the first one, when we looked at the tumor infiltrating lymphocytes, we saw that there was a large component of CD4 T cells. These expressed immune checkpoint molecules like PD1 and CD39. Uh, so you can see that the intensity is higher uh, when it's green. And this was mainly on the CD4 T cells. These had completely changed in the second biopsy. We had the more equal ratio of CD8 T cells and CD4 T cells, and the CD4 T cells no longer had a lot of these immune checkpoints. So it also means they had not been activated in the same way. When we looked at uh, the memory markers on these T cells, uh, we could see that they had the immune checkpoints in the 39 uh, in both, and the tissue residency marker, CD103, mainly in the first biopsy. So we think that the patient was doing well, uh, and that that's the reason for the pseudo progression in the first when we received the first biopsy. And then the T cells were simply exhausted; they were replaced by new T cells that might not have been so tumor specific and could not uh, really keep the tumor in check anymore. So in the randomized study, we've now included around 30 patients, um, 15 vaccinated, 15 patients in the control arm. And we do see that uh, patients surviving for up to two years, uh, and which is longer than, than most of these do, they, in the vaccine arm, tend to show a vaccine response that correlates with uh, improved survival. And so we see here in one of the patients, again, the patient had a response against telomerase quite early on and then disappeared. So this is the cutoff for a positive response at two. Uh, and whereas the, the second patient had uh, a much more persistent response against telomerase, um, but then we no longer received the blood samples. And we do not, in these patients, we don't, do not see so much response against surviving. So I'll just mention telomerase specifically. It's uh, one of the universal target antigens that we've worked a lot with. It's expressed in 85 to 90 percent of cancer cells, and HTER promoter polymorphisms are associated with uh, increased tumor risk uh, and uh, reduced survival. It's involved in a lot of different uh, functions in, in in the cells. Normally, it it will not be expressed. Uh, except in stem cells uh, and also some highly proliferating cells, but this is transient. And the cell will only go through so many divisions and then the chromosome, the telomeres on the chromosome ends will be shorter with each division. This leads to chromosomal instability. You have senescence and apoptosis of the cells. If telomerase is reactivated, we get cells that are immortalized. They normally proliferate more uh, telomerase is also involved in invasion and metastasis and in self-renewal and differentiation of the cells. So it's a very central antigen that's difficult to lose for the tumor cells. Uh, we've tried telomerase peptide vaccines in lung cancer patients. And you can see here in blue are the non-immune responders uh, to the vaccine. And these have much shorter survival with a median of 3 to 3.5 months compared to the patients that actually have an immune response and have uh, really improved survival with this tail here that we're interested in. And the median survival is 19 months, but we, we're really interested in the patients that are 
um, long-term survivors. And these are the ones that we've looked into to see if we can uh, induce a response like this in a higher proportion of the patients to try to lift this curve even further. So just to show you how uh, these cells can actually stimulate uh, or how the antigen can stimulate T cells. And so this shows a T cell receptor that reacts against the vaccine antigen. We've isolated this receptor from a patient who received the vaccine. It recognizes this telomerase peptide on HLA DP4, which is very common. Um, and here in this assay, we tested the modified T cells against melanoma cells expressing HLA DP4 and uh, also telomerase. And so we have in the uh, in the in the diagram on the left, you can see T cells that have not been modified to express the receptor, and on the right, express the receptor. And once these cells are activated, we measure calcium influx using a probe. So when the cells get re red, they they're more activated. So let's see if I have to go back one side. Yeah. So here you you can see the control T cells without modification, and they go around, they do not really get activated. Whereas you see here, when the T cells carry the specific T cell receptor, they uh, are activated, they become red, and they also slow down and they interact for longer with the melanoma cells. And you can see some of these melanoma cells also going into apoptosis. Mm -hmm. So this was done in collaboration with Emmanuel Donadieu um, in the uh, Institute of Cochin in, in Paris. Um, and based on some of these uh, patients, we developed um, a new uh, telomerase vaccine where we combined three peptides. And we saw that these three peptides were actually uh, producing reactions in most of the long-term survivors from the first trials we've done. And we've tested these in non-small lung cancer, <laughs> in metastatic melanoma patients, in prostate cancer patients, and also, uh, and you, we've done long-term follow-up on some, some of these patients, uh, and we've now followed them for around 10 years, and we have uh, very good survival data. So when we looked at immune responders in, these, in, in metastatic melanoma, non-small cell lung cancer, and prostate cancer, and uh, we could see that most patients had a relatively fast immune response after the first vaccinations, uh, and then we followed them for several weeks. The immune response was even faster in the melanoma trial, and this was because we combined it with ipilimumab, uh, anti-CTLA4, uh, which provided a, a much faster induction of the immune response. So when we look at all of these patients in the different trials, uh, as we used three peptides uh, for the vaccine, and we can see that the non-immune responders in blue uh, have a shorter survival overall compared to the ones that respond against one peptide or two peptides um, in the vaccine. So the broader the immune response, uh, the, the better the survival is what we, we managed to see. Uh, there are a lot of other in institutes as well that combine uh, vaccination with immune checkpoint inhibitors uh, because the immune checkpoint inhibitors, of course, need uh, an active immune response to be working in these patients. And the vaccine induces T cells that might be exhausted and would benefit from the addition of an immune checkpoint inhibitor. So this is just briefly to show you a trial from um, one of the Danish hospitals where they combined a vaccine against IDO, which is immunosuppressive, uh, involved in the depletion of tryptophan, and uh, PDL1. So peptides from both of these two antigens combined with anti-PD1 in metastatic melanoma. And they could show here that you can see from this waterfall plot that a few of the patients had progressive disease, but the vast majority had either a complete response in light green and then or a partial response in, uh, in blue. 
They also had very good uh, progression-free survival. Um, so the a median was 26 months, and that's from 30 patients. And this is higher than what you'd normally expect to see from uh, patients only treated with anti-PD-1. And they also showed that compared to the baseline sample, and this is from two of the patients, uh, the T-cell infiltration was really increased when they looked at cycle six uh, post-treatment. So we're wondering what we will do, uh, how, how to how to treat these patients uh, further, and we're starting some new trials. Uh, and the next one with the peptide vaccine is called Pseudovax, and this will be done in Pseudomyxoma peritone. So this is a very rare condition, uh, but you can see that the patients get a very big belly. It's also called jelly belly. So the cancer starts in the appendix. These cells produce vast amounts of mucin. Uh, this can be taken out. And you can see all the, the white here in the, on the CT scan or the MRI scan, and this is actually mucin. So when the surgeons remove all of this, they try to remove absolutely everything. It, do only, it doesn't spread outside of the peritoneal cavity, uh, but they can operate for hours, and some, sometimes they take out up to 14 kilos of tumor and mucin. Um, the problem is they cannot, they always find all the tumor cells, and they rinse with hypothermic uh, chemotherapy afterwards to make sure to kill off most of the tumor cells. However, in half of the patients, this treatment does not work. So half of them do not get relapse and half of them do. And the patients that relapse have very few treatment alternatives. So we're wondering what we could do for these patients. Uh, and we have, we discovered that uh, around 80, 90% of the patients have a specific mutation for which we can make a peptide vaccine. So the strategy is to uh, inject these peptides. We've now produced them um, GMP grade, so they're, they're ready, and we have to apply for the approval to perform the clinical study. And the patients will receive three months of treatment with just the mutated peptides, and then we will add an immune checkpoint inhibitor, and this is what will most likely be uh, anti-PD-1. And the reason for this is that we've seen from the patients, the non-vaccinated patients, that the tumor infiltrating T cells that we can find uh, express high amounts of PD-1 already. So we think if they go there, that means we will need an addition of the immune checkpoint. Now these patients might be ideal candidates for vaccination because the, the tumor progression is very slow. Uh, with a fast growing tumor, it's very hard to stop with uh, with vaccination alone, especially, and if we vaccinate for three months uh, only and then add the, the immune checkpoint inhibitor, it, it will take some time before the, the, it's working uh, optimally. And that's why this slow green tumor can be a very nice candidate. So to conclude, uh, the immune system is efficient. It's very specific against cancer. Cancer cells do escape the immune system and it needs strengthening using cancer vaccines. So we can also use other types of uh, immune modulation. And for most of these strategies, especially if there is uh, a large tumor burden uh, still there, we will need modulation of the tumor microenvironment to become more efficient. Immune checkpoint inhibitors need a pre-existing immune response against the tumor to work, meaning that these two strategies will be very synergistic. Uh, we have seen in a number of trials that combinations are much more effective than vaccine monotherapy. So uh, there are a lot of people involved in these studies. Uh, so here you can see the group um, from the Translational Research Unit. Uh, the head of the department is Doug Josephson. And we have a number of colleagues that are involved in these uh, vaccine trials. Nadia Mansali is the researcher who has performed a lot of the glioblastoma 
work. Uh, for the dendritic cells, we also have collaborations with the GMP facility where they produce these vaccines. Uh, and there are a lot of the clinicians that are involved as PEIs, uh, recruiting patients, treating them, and then doing the follow-up. Uh, and we have a large number of international collaborators for glioblastoma and also uh, in general for looking at these cell responses against tumor in vitro at the uh, Koshan Institute. And then I will be happy to take any questions if you have some. If I can, oh. Sorry, I'm not sure if I caught all of that. Can you hear me? Yes, now we can hear you. Okay. Uh, thank you so much for your talk. And uh, I do believe that in future, these old conservers and treatment related to the cancer could be shifting to this area. Uh, and but in years, taking this opportunity, I would like to make it clear in my mind that so there are lots of cancers, which means that there are lots of antigens. So uh, in order to get the right antigens to produce the, uh, the vaccines, uh, do you think that that could be some sort of artificial intelligence or uh, some sort of works which may help the researchers to get the, uh, I mean, the best vaccines they might get? I think that can be very cancer specific. We have used antigens where we use the universal antigens, uh, surviving and telomerase. We don't depend so much on the cancer. Uh, it can be used in several different cancer types. But what is, it's difficult to know if this is the optimal antigen. Uh, I think it's important that some of these antigens, we know that they can be, not be lost by the tumour because they give a growth advantage or survival advantage for the tumour. Because otherwise the tumour could just unregulate it. We also try to target uh, the tumour using vaccines that will activate both a CD4 T cell response and a CD8 T cell response. Because the, one of the two mechanisms that the tumor used to downregulate uh, MHC class one is, of course, one of the ways they can escape the immune system as well. So we need, we think we need both arms to get a very broad immune response. Um, whether we can do this using artificial intelligence, I, I think that could have some use if you're looking at patient-specific antigens and. Uh, private mutations, definitely. There are uh, places where that's done, and then these are normally combined into a personalized vaccine. Um, in Oslo, we don't have the capacity to do that. I think you need a relatively large lab, and you have to be able to synthesize also the peptides very fast, uh, especially in some of these uh, cancer types where the patients will get sick very quickly. But for future, it might very well be that we get better at predicting which agent would give us survival uh, or would be better at inducing really efficacious uh, immune responses. But for the moment, we don't have enough biomarkers to be able to say that. Okay. And uh, the, another point which is not clear, uh, I mean, for us, uh, the vaccination uh, schedule. Uh, how it is going to be established for a given cancer? So how many injections, how, I mean, how many times, let's say that, how is it arranged? Possibly I missed the point why So it depends a bit on which type of vaccine strategy we use. If we use dendritic cells, then we, uh, we do four, three injections in the first a week and then we do monthly injections thereafter. Uh, uh, it's, it's, it's a similar, uh, uh, but we actually, we actually don't stop vaccinating. So we, we decreased in patients that were 
had long-term survival, we've decreased the vaccination after some time, but there's no real rational for doing this apart from the patient doing well. So we don't we don't know when we can stop. We we we then continued to do either three monthly or six monthly vaccinations, but we've actually killed the, for as long as the patient stayed alive. We can produce enough vaccine for about twelve months of vaccination. The peptide vaccines, we have a bit more data on uh, patients that have been vaccinated and then we had to stop because the trial was stopped and we could actually look at memory responses in some of those patients afterwards. These monthly vaccinations for as long as they were part of the trial, but there's always a prime boost regimen in the beginning. So we do frequent vaccinations for the first week, the first month, and then we do more spaced out vaccinations after that. And that's that's a relatively well tested regimen of uh, doing it. And it's similar for uh, trials where they use Freud's adjuvant amantonide uh, with mineral oil to create a kind of depot effect. They also do more frequent vaccinations in the beginning to actually boost the immune system. Uh, actually, it must be so difficult for the, these sort of schedules uh, for the dendritic cell was in. Well, as long as we can produce, because we do one production, so the patient goes through leukophoresis and we isolate the monocytes, and we then take about one week to produce the cells. But this can be frozen in aliquots, and then we have enough for one year. So, that, so it's not it's not too difficult to plan for that. But then, of course, we have to make the new vaccine uh, before that year is gone, so they have the backup afterwards if they do well. So, is there any question? Uh, first, I want to say thank you for sharing your studies with us. Uh, my question is, uh, for which type of cancer uh, is this vaccine more effective? So in general, the vaccine is more effective in cancer types that grow more slowly. If the, we've, we've tested this mainly in solid cancer, I think well, but we also have some from acute myeloid leukemia where it worked well, but those patients had minimal de residual disease, so very low disease burden. And and that's that's key here, I think, for, for all the cancer types, that it works much better if they have either very slow-growing disease or they're in a situation where they've had previous treatment and, and then the vaccine can be applied to slow down the relapse or prevent the relapse altogether. Otherwise, we have to combine with other types of treatment, like in melanoma, if the stage three or four, they, they need immune checkpoint inhibitors as well for the vaccine to be very efficacious. We can induce them, but we don't necessarily see the clinical responses. Any more? We only see the people who are participated uh, to the room. So, uh, as uh, uh, the prostate and the breast cancer, do you think that the vaccine is going to be more effective for both, especially for both cancers? So, we have not done a lot of work in breast cancer. I know other groups have, and they see uh, that it can be efficacious. Uh, we did do some vaccines in prostate cancer. And at least from the uh, telomerase vaccine that I mentioned at the end, it, the patients were, had metastatic disease, so it had been newly discovered. They had not received any treatment, but we combined this with the hormone treatment in the beginning. But we managed to induce an immune response in about 87% uh, of the patients. And we still have out of 21 patients, we still have eight long-term survivors, more than 10 years. So 
So I think it could work, but I think one of the it was key to actually combine it with uh, the uh, hormone treatment in these patients. I'm sorry, I can't hear you. Konuşmazsanız duymaz Elsa Hoca. Hocam. Elsa, there is going to be one more question, and at the same time, just a few minutes, our student association, European Medical Student Association, who are organized, I would like to thank them as well. They are going to give very short information about who are they. That's nice. Zeynep, buraya gelebiliriz. You may come over ah. here. Açık değil. First of all, I want to thank you for your speech. Uh, I'm, I'm wondering how does this vaccine work with chemotherapy and radiation therapy and um, you know, with the radiation therapy, we all think that the cells were dying, with healthy cells were dying along with the cancer cells. So how does it work with vaccine? So uh, did, uh, I'm, I'm not sure if I uh, got the, the uh, if I got the question correctly, but if you think for the radiotherapy, it's true that healthy cells die as well. And uh, now only the antigens from the tumor cells should be immunogenic uh, and should be able to induce an immune response. It's if they're very, uh, there should be immune tolerance against some of these other, other antigens. If you want to combine immunotherapy uh, or cancer vaccines with radiotherapy, we've also done that in some trials. We haven't, we don't have extensive experience, but I know a lot of other uh, institutions <coughs> do that. And then you can also increase the natural presentation of the antigens. Uh, so as long as you get the timing right and you actually use the radiotherapy uh, in, uh, locally, um, then that also works. We have, for example, injected empty dendritic cells and then the radiotherapy. And then the dendritic cells that we infuse can come and take up some of the antigens from the tumor cells that will die when they get radiotherapy. Thank you. Um, I want to... Uh, Thank you again for your speech. It really enlightened us about the cancer vaccine. And uh, I want to talk to you about our association. But before that, I want to tell you that uh, your speech really took me back to my childhood, really. Because, you know, my friend once lost their loved ones to the cancer. And she was really upset. And I was really small back then. And I told that uh, I'm going to be a doctor and I'm going to cure that cancer, like as if the cancer was a villain and I'm a superhero. So you also make little kids dream come true while doing these researches. And I'm thrilled to talk to you about our European Medical Students Association. It's an organization that is near and dear to my heart. Um, European Medical Association, Students Association is not just an association, it's a dynamic community of aspiring medical students to shaping the future of medicine across Europe. As medical students, we are embarking on a journey that is both challenging and rewarding. European Medical Students Association recognizes the importance of supporting us along this path, providing invaluable resources, opportunities and connections to help us thrive. One of the greatest strengths of European Medical Students Association lies in its commitment to fostering collaborations and exchange among medical students from diverse backgrounds and cultures. Through conferences, workshops, and exchange programs, European Medical Students Association enables us to learn from one another, to broaden our perspectives, 
and to develop the global mindset necessary to tackle the complex healthcare challenges of today and tomorrow. It also empowers us to use our knowledge and skills to address pressing health issues, promote health equity, and advocate for positive change in healthcare policy and practice. Furthermore, EMSA provides us with a platform to develop leadership skills, to engage in research, and to explore new areas of interest within the field of medicine, whether it's organizing events, contributing to publications, or leading projects, European Medical Students Association encourages us to take ownership of our education and to become agents of change in our own right. And that's us. <laughs> thank you for listening to me. And I want to thank our uh, dear lecturer, Ibrahim Pirim, Dr. Ibrahim Pirim, to, uh, you know, give us the, this opportunity. Thank you. Thank you very much for having me and uh, I really think you have a very active student society as well and it's, it's, uh, it's very nice to have questions from an active audience, so thank you very much. Uh, and uh, again, uh, thank you ever so much for giving your time uh, to us, uh, giving such a nice seminar, uh, webinar and uh, taking this opportunity. I hope uh, we would like to see you face to face as well in future. And uh, have a, a nice day. Uh, and uh, Take care. Thank you very much. I wish you a nice day too and hope that we can meet sometime in the, in the future for, for seminars or other things. So yeah. Okay, okay. Please let me know if you are going anywhere close to no way. Yeah, of course, of course. Okay, thank you ever so much, yes, sir. Thank nice you. to have you here. Uh, we will try to stop in here. Uh, thanks again. Evet arkadaşlar, şeyde bir yarım saatimiz var. Her zaman önce de gelecek. Aslında o yüz yüze olduğu için öğrencilerin onunla da birçok şeyi paylaşmasını isterdim. O da buradaki medikal Ali Badem'in kendi İzmir'deki hastanesiyle ilgili işte ileride bu güzel tedavilerle ilgili veya hematoloji ile ilgili ne yapılabilir diye kendisine yakın bir yazmış. Onun ilgili anladığı kadarıyla toplantıları var. Kendi Ali Badem'in bir yerine içinde. Oradan buraya geldi. O da sizde e, burada e, paylaştığımız, konuştuğumuz e, konuların e, Türkiye'de uygulanmasıyla ilgili e, kısımlardan bahsedecek. E, bu eğer e, canlı yayın e, sistem üzerinden devam ediyorsa e, dinlediniz. E, ben birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan bütün öğrencilerimizin bizim Erasmus ofisini, Erasmus koordinatörümüzü en azından bilginizi bu webinarlarda çeken konularla ilgili olarak ya ben meslek hayatıma e, bundan sonra işte bu alanlarda devam etmek istiyorum. Bu alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum diye bir program hazırlayabilirsiniz. Bu program dahilinde biz de elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız. E, ne yapabilirsiniz, nasıl kulaklayabilirsiniz diye. E, bunlar sizin meslekli hayatınızda e, bir yer teşkil edecek etsin de. E, çünkü mesleği kutaylar bunları artık sizler yapacaksınız. Sizler sizlere güvenerek e, e, sizlerden alacak bir tedavi. E, i̇sterseniz bir yarım saatimiz var. E, diğer şeyin başlamasına nasıl organize edebiliriz bilmiyorum. Vakti e, e, ayırıp e, Kalan olursa iyi olur diyecekler. Çünkü hocamıza da çok şey olmasın. Evet, gerçi online olarak da takip edilecek. Bize gittikten sonra da konuşmak isteyenler. Evet, yarım saat sonra da konuşabiliriz. Değil mi İlayda? Sizin program mı? Evet, evet.
açık slide şu an. Tamam, oradan görüyorlar zaten. Ee, herkese tekrar merhaba. İkinci aşamadayız. Ee, tabii bu moderatörler için en kolay olan şey e, meşhur olan kişileri prezente etmek. O, onun için e, çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, Erzümen Oval'ı sunum yapacak. <gülüyor> İbrahim Hocam çok teşekkür ederim. Yıllardır beraberiz. Tekrar burada olabilmek yine güzel. E, konuşmam başında yine söylüyorum. E, bu tarafta 15 dakika size bir proje teklifinde bulunacağım. Sürpriz diye. E, o proje teklifi için e, tüm şey duymasın. Bu şeyden sonra bir proje teklifi yapacağım. Beraber bir e, gitmiş bir genç edersinin e, teklifinin çalışmasını planlayacağız. Eğer sizler de bir derseniz. E, dolayısıyla şimdi ben bunu söyleyerek konuşmaya başlayayım. Evet, ben de önceki konuşmacı e, Tarsel tedavisinde seriler terapinin ana komponentlerinden biri olarak olan e, kanser maksimleri ben bugün için anlattığı çok büyük geçişleri mutlaka dinlemedim ama geçişleri ben onun dışındaki kısımları size anlatacağım. Önce şimdi bu slaytı e, daha kimler için koydum? E, çoğun için olmayan ya da onkolojiyle uğraşmayan insanlar e, anlaması için bu slaytı ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir ünlü sistemimiz var ve onun karşısında bir tümör dokusu var. Gerçek bir temizlenmesi reyder gibi süpürülmesi gereken bir tümör dokusu var. Ama kanser hastalığı meydana geldiği zaman itibaren, özellikle kanser bölge bir bölümünün oluştuğu andan itibaren ünlü sistemin e, kendisine karşı aktif işlem yapabilmesini engelliyor ve bu kullandığı yöntemlerde e, evet. özellikle immün kontrol noktası elementlerini kullanıyor. Yani tümör immün sistem tarafından ataki elbirinden itibaren immün sistemi durdurabilecek olan PDL1 e, lidantı, T3 gibi e, immün sistemi bloke eden bazı ligantları sekretiyor. Bu ligantlar ne yapması üzerindeki bağlandığı andan itibaren ünlü sistem optimum. Dolayısıyla son 10 yıldır iki Nobel alan ünlü çift COVID indikatörleri adını verdiniz. Özellikle de TDL1, CTLA4 indikatörleri e, peş peşe Nobel aldı ve birçok solüt tümörde, hiç bir şey yapılamayan solüt tümörde sağ kalınları belirgin olarak ileriye taşıdı. Bu çapta bunlar bir kullandığınız bir ne saçınızı döküyor, e, ne Beyaz kürenizi bozuyor. Üç haftada bir iğne olarak e, o iğnenin etkisiyle bazı ösel tümörlerde, özellikle benimle ve lanç motor akciğer kanserinde bazı ösel tümörlerde sadece immün sistemi kontrol eden bu noktaları bloke ederek antikorlarda e, kanserli ve çok başarılı sonuçlara ve bu da bir netice değil. Çünkü e, buradaki slide'da göreceğimiz gibi immün checkpoint inhibitörleri bağışıklık sistemine trainer. Siz bu freni kaldırdığınızda beklentiniz nedir? Artık fren kalkmıştır. Reyler e, dağın üzerine doğru, çöp bütün üzerine doğru ilerleyecek, onu sürecektir. Ama sistem gerçekten öyleyse bu olacaktır. E, ama şunu hiç unutmuyoruz. Eğer Reyler'in benzini yoksa freni e, ayağınızı frenden çekmenin hiçbir anlamı ve bu benzin Reyler'in çalışması ya da Nistin ana elemanları gelirken hiç unutmayın. Bu hangi tümör hastasının özellikle 
evre 2'nin üzerindeki kumar hastaların hangisine bakarsanız bakın. Yani bu işte altta. Mutlaka bir depresyon görür. Yani hiçbir tedavi almamış olsa da yani bu işte altta. Mekan türevi ya da hele bu işte süt türevinde fonksiyonel bozukluk ve azlık görür. Yani bozuk olan bir sistemi siz ne kadar aktif ederseniz edin, ya da ne kadar ilmi şey koyup e, noktası e, kontrol eden elemanlarından korursanız korur. Ya kesinlikle kontrolü zaten. Dolayısıyla ilmi şey konusunda evet insanların ta torunlarını uzattı ama kür getirmedi. Ve her zaman da başarılı oldu. Dolayısıyla eğer iyi bir immunoterapi yapacaksa, bugün onkologların ben immunoterapi yapıyorum dediğimde bahsettiği şey, bu ilmi şey noktası kontrolü iyi yapan elemanları bloke eden antikorlar. Bütün onkologlar biz e, immunoterapi yapıyoruz dedi de bilmiyiz ki bu PDL var mı ilgili ya da CDL A4 ilgili ya da LAT3 ilgili ya da KIN3 ilgili kullanıyor. kullanıyor. Bu işte freni kaldırmaktır. Ama eğer Greger'in benzini yoksa bundan sonra bu benzinle ilgili yani hücrelerle ilgili tedavilerden bahsedeceğiz. Hücreseli immunoterapiye baktığımızda temelde hemen e, üç gruba ayırabiliriz. Birinci grup aşılar, özellikle dendritiksel vaksinler. Bu konuda hücresel tedavinin önemli bir konusu. Ben bir acı vaksinlerden bahsederken mRNA vaksinlerinden mi bahsetti? Seller vaksinlerden bahsettiğini bilmiyor ama mRNA vaksinlerinin ötesinde e, dendritiksele yüklenmiş, ister tümör yüklüyor, yani tümör antijenliğinin sunabilmesi için Hastanın dendritli hücreleri laboratuvar şartlarında çoğaltılmış, sonra tümör antijenlikle yüklenmiş ve o deri verildiği andan itibaren ünlü de yaratmak üzere hazırlanmış aşılar ya da peptik diyebilirsiniz ya da reyna ile yani selin o antijeni sekreti etmesi istedir. Bu dendritli hücre bazı aşılar bu konuda ben bunlardan bugün çok bahsetmeyeceğim. E, i̇kinci grup T hücreleri. E, tarihsel olarak baktığımızda ilk T hücreleri lenfotin aktivite tutuyor olsaydı. Eştirin Rosenberg, 1980'li yıllarda ortaya koyduğu bir teoriyle çıkan ilk tedavi şekli. Neydi bu tedavi? O zamanların çok popüler olan internetin iki ürünler, stokini vardı ve internetin stokini verilen bazı hastalarda gerçekten tablet demisyonlar elde ediyor. Fakat o internetin iki o kadar yüksek yol kullanmak zorundaydınız ki o kadar dozu alan hastaların yüzde ellisi en fazla ve bunların yüzde sekseni yolda. Ve bunların yüzde on beşi de sadece interleklilikliğe bağlı olarak ödüyordu ve çok kullanılan bir tedaviydi. İşte bunu Rosenberg bir cerrah, zeki bir cerrahlar, diğer hekimlerden, diğer klinisyen hekimlerden daha zeki bir cerrahlar. Ben onu söylüyorum. En azından klinisyen Şöyle bir teori diyor, eğer ben interleklilikliği veremiyorsam, interleklilikliği vücuda girdiğinde bu işi çöver üzerinden yapıyorsa ben hastanın üzerinden dışarıya alırım. İstediğin kadar interleklin ikiyle onları sütünmeye derim. Sonra interleklin ikiyi uzaklaştırıp hastalara geliyor. İlk uyguladığı kişilerden bir tanesi Ron Reagan. Ron Reagan kolon seyahidi. Biliyorsunuz ölümü kolon seyahiden olmuyor. En başarılı sonuç aldığı insanlardan bir tanesi. Ama ne yapalım haklı yılırsa maalesef tarihsel süreçte her aslında bu kadar başarılı olmadı. Bunları tartışmayacağım, soru olursa söyleyeceğim. Sonuç olarak ne yapalım haklı ikiyi ölçülerin yeterli olmadığı. Sonra siz hareketi mi yürüyorsunuz? İki yıl etsenler kendilerine. Lakten farkı neydi? Lakta ne yapıyordu? Stokinle e, hücreleri alıyor, stokinle uyarıyor ve geri veriyor. Bu yeterli değil dedi bir durum. Biz bu hücreleri tümör antijenle karşılaştırıyoruz. İngiltere şartlarda tümöre spesifik olan toksik hücreleri çoğaltalım. Stimül edelim mi onları? Bu olarak sonuçlar çok daha etkili oldu. Ve filden bahsedeceğim. Bunlar içerisinde gerçek anlamda tümörlükten fırsatlar ve BST'ler değinilmeler dışında. Bugün konumun önemli bir kısmını birazdan tartışmaları o zaman söyleyeceğim. Filin açık ismi tümör tümörlükten lenfosay. Yani tümörün içindeki lenfositerin üzere edildikten sonra bunlar tümörü spesifikler. Sizin ayrıca tümöre koşullandırmanıza gerek yok. Tümörü spesifik oldukları için tümörün çevresinde bulunan bir lenfosay ama Tümör mikro çevresine bile çalışamayan bir elaflası. Siz bunları o dokudan alıp o az sayıda hücreleri milyarlar dozuna kadar çoğaltır ve verirseniz biraz sonra anlatacağım. Protokol ve malin mevcut söyleyeyim. 
Tabii ki malin menam, evet dört malin menam. Evet, kraniyel metastası var. Zaten şansı varsa en uzunluğu da altı ayı. Genellikle kırk gibi hastalar oldu. İşte bu hastalarla yapılan çalışmada hastaların yüzde elli, yüzde yetmişinde kısmi remisman ama yüzde yirmisi ömür boyu tutturduk. Bunların bir şey yapılan çalışmalar. Dolayısıyla e, cesel tedavinin geldiği en önemli şeylerden bir tanesi. Diğer tarafta NK hücreleri vardı, NK hücreleri kullanılıyordu. Daha sonra ise yeni tedaviler çıktı. Bu da bunun bir sonraki basar. Eğer akşeni tanıyan Tehlan Fırsat'ta daha önemliyse ve akşeni tanıyan her zaman Tehlan Fırsat'ta bir de söyletmek mümkün değilse o zaman ben davranışlar şartlarında bu akşeni tanıyan Tehlan Fırsat'ı yapabilirim denerek e, yeni değil modifiye hücreler başladı. Burada bir tarafta kalpli seller, bir tarafta kar enke hücreleri ya da NK cell line'ları kar molekülleri de yüklendi ve kullanıma girmeye başladı. Son olarak da e, yeni çalışan artık kartli sel kar molekülleri makrofajlara kullanılmıştı. Neden bu ihtiyacı gördüler? Çünkü kronik kötü Ne kadar iyi yaparsanız yapın, bu arada kar makrofajlar çalışıyor. Şimdi neden hücreler önemli? Tekrar başa geliyor. Yani immunoterapi elbette önemli. Başarılı ne olduğunu biliyoruz ama neden cesnel immunoterapi? Şimdi bir kere bir çalışma, yapılan çalışmalarda sonuç numaralarda bir hastalık doktordan bir yol sağlıyor. Eğer o dokuda ilan pozitif varsa o hastalığa da alıyor. Eğer o dokuda, o kınav dokuda hiç ilan pozitif görmüyorsa, yani onu atakil edebilen bir ilan pozitif daha iyi olursa, bu hastalığın yaşam yerleri çok daha büyük. Yine bir başka şey, biraz önce söylediğim ünlü, ünlü checkpoint ürünleri kullanılan hastalığı. Ve onkologlar e, şöyle bir çalışma yapıyor. Ünlü checkpoint ürünleri ve ayakları. Hastaların bir kısmını yanı tarafı topuyken bir kısmını yanı tarafı ve hemen gidip bakıyorlar. Bu da şu, eğer ya üstüne ilgili bir teoriyle çıkartıyorsanız o zaman ünlü çek boyunca kullanmak çok daha iyi. Çünkü treni kaldırmak işe yarıyor. Çünkü o çevrede benzin öyle bir çalışmasını sağlayacak bir cevap. Dolayısıyla bu çalışmada bu biraz önce anlattığım teoriyi doğrulayan birilerden bir tanesi. Bir başka hasta, bu grupta bir pankreas kanser bir hasta. E, pankreas kutlar adenoma olan e, bir hastalıklı 15 hastalıklı CTLA A4 inhibitörü kullanılıyor. Yani bir ünlü çek polik inhibitörü kullanılıyor. Ve bir gruba da aktif hücreyle birlikte CTLA A4. Yani G-Vax'ın geriden piksel aşıyla birlikte ünlü çek polik inhibitörü kullanılıyor. Gördüğünüz gibi aşıyla birlikte kullanıldığında işler daha fazla yine aynı şey. Trevi kaldı. Trevi boy. İngilizce'den daha iyi çalışsın bir diğer örnek. Ee, ancak onkologlar ideal ban inhibitörlerini ya da ünlü çek inhibitörlerini e, her hastaya kullanmama kabulüyle yola çıkarlar. Çünkü derler ki eğer dokuda ideal ban ligantı yoksa yani o ünlü çek inhibitör noktanın ligantları sekrete edilmiyorsa bunu ünlü ilgi etmek için e, ilaç kullanmam gereksiz o yüzden de ben kanser hastası evde değilim de onkolog bunun çekilmesini kullanmadan immunoterapi yapmadan önce patolojinize bakar. Sizin bu resepti, bu didantı e, dokunuzun ekspresi edip etmediğine bakar. Ekspresi edip etmediğine bakar. Ekspresi edip ekspresi etmezse ben de sonra bu çekilmesini kullanmadan. Bakın bu hastada e, pankreas dokusuna bakıldığı için adacık taklidi yapan bir çekilmesine çevresine baktıklarında ideal e, ban didantının olmadığını çok beklenen bir pankreas ya ünlüçük açıda ünlüçük açıda ünlüçük açıda ünlüçük açıda çok çok şey yapıyor. Fakat hastaya önce aşı yapıyorlar. O aşı nedeniyle heylan sözler dokuya saldırmaya başladıkları andan itibaren tümör kendini koruyabilmek için gördüğünüz gibi ideal van gidantı ekspres ediyor. Yani bu ne için? Sizin başta negatif olmanızın dokunuzun negatif olmasının eee Pek bir anlamı yok. Bu şu anlama gelir sadece. Kanser dokusu, bunun sistem CDH size bilmediği için. Bunun dolayısıyla sizin eğer hücre koyarsanız, bu işe aktif hücreleri katarsanız, 
Bunun için koyduğum kurallarımız gerçekten işe yarayacak. Şimdi bu bizim Acı Badem'den gerçek bir bakıya anlatacağım. Bir genç kız, fena yetmezlik, en yani son stage, yapacak tek şey fena yetmezlik. Babası genç olmuyor. Kabul ediyor ve babasından böbrek nakliği yapıyor. Böbrek nakliğinden sonra bütün bakıya dahil için çalışıyor. Fakat nakliği yapıldıktan bir ay sonra baba da pankreasyon gelişiyor. Ve babanın dokusuna baktığımızda gördüğünüz gibi babanın pankreas dokusu e, da hiç fidyelvan gidansı yok. Yani o doku hiçbir sistem tarafından rahatsız edilmiyor. Olmadığı için de kendini korumak için gigant sekreti etmiyor. Fakat yaklaşık babanın bir ay kanserinden sonra çocuk bu kızı da bir buçuk ay sonra bir kanser geçti. Anlam biyopsi, pankreasya ve tonur oldu. Yani babasından bir Ama bakın Fidyervan Ekspres sorununa gördük. Neden? Aynı tümör, aynı genetik mutasyonları taşıyor. Aynı tümör mutasyonu gördüğünü taşıyor. Neden burada ATT? Baba da aklını insan tarafına yapıldı. Çünkü ayrı bir hela sistemi. O yüzden yabancı doku olarak gördüğü için ünlü sistem atak ediyor. Atak ettiği için de ideal Van Ligant'a ekspresi. Şimdi şu ana kadar anlatmaya çalıştığım şey, ünlüterefin şu an majör elemanı gibi gösteriyor. Ee, bu çekme ünlüterefin ücelerle birlikte kullanılması halinde gerçekten şeye verebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bunu geçiyorum. Ve bakın, Taytok'u ünlü skillerselleri tek tek anlatmayacağım ama metanemizden gösteriyorum. Bu mesela metanize baktığımızda 32 randomize kontrolü çalışmayı analiz etmişler. Cytok Induce Killer Cell'i small cell yani küçük hücreli non-small cell küçük hücre dışı akciğer kanserinde kullanmışlar, çalışmışlar. Ve gördüğünüz gibi tüm sonuçlar Cytok Induce Killer Cell'den yanıt. Bütün çalışmalar hastaların Cytok Induce Killer Cell'e yanıt alabildiğini daha uzun yaşadıklarını göstermiş. Ee, devam ediyorum çok uzatmayacağım buraları geçiyorum. Bir başka şey, bu sefer e, pankreatik kanserde, pankreas kanserde çalışıyor. 14 çalışma analiz ediyor. Standart tedavi ile çıkın beraber, sadece Indus Killer Cell'in beraber kullanılıyor bir analiz. Yine her şey cıktan bir yana. Bütün çalışmalar çıkın pankreas kanserinde hayatı uzaklığı gösteriyor. Bunu daha hızlı geçiyorum. Bir başka e, e, kanser, çok önemli belalardan bir tanesi de hepatoseliler kanser. Yine benzeri sonuçlar. Saytok'un ilgisi killer senin kendine kullanılması etkinliği arttırıyor. Bir başka çalışma Çin'den gelen klon kanserinde e, cilt tedavisi alan hastalarla standart tedavisi alan hastaların sağ kalın farkları belirgin olarak fazla işe yarıyor. Ve yine bambaşka bir çalışma bu sefer de üzerinde Epstein Barr gibi bir virüse bağlı gelişmiş tümörlerden bahsediyor. Bu, burada gördüğünüz e, lenfomalı bir hasta. Standart bütün tedavilere cevap vermeyen lenfomalı bu hastanın ortak özelliği üzerinde epsen bar virüs artışı. Ve bu sefer bu hastalara virüs epsen bar virüsüne spesifik T lampozitörü tümküs ettiklerinde gördüğünüz gibi 28 hasta 14'ü tam yanıt veriyor. Tüm örtüyle yok oluyor. Ve sadece %10'u e, üç hasta yani yaklaşık olarak bir sektör hastalığından bir donutta kısmı yanıtladı. Ama toplamda baktığımızda bütün tedavilere dirençli olan bu grupta Epstein var virüs artışını taşıdığı için tümör, Epstein var virüse karşı spesifiye edilmiş teylampışların tek dosyum vizyonundan sonra son derece önemli bir sonuç elde ediyorlar ve EBV klonunun yani virüs utanayan klonunun varlığı bunun tedavi için kullanılabileceğinden bahsediyor. Bu yine hücrelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kullandığım şey. Yine bir başka çalışma. Bu sefer yine e, lenfoma çalışması. Eğer lenfomanız bu virüse ait antijenleri taşıyorsa EBV spesifik her lafızlar her şeyi değiştirebilir değil. Yine bir başka örnek. Bunlar çoğalt edildi. Ama datasının ayrıntısıyla sizleri kafasını karıştırmak istedim. Şimdi ikinci bir mesajı vermeye çalışayım. Dedim ki hücreler şu ana kadar birincisi hücreler sizin yapıtınızdır. Hücresiz bir minyoterapi sizin bir yere götüremez. 
ikinci söylemeye çalıştığım şey ise spesifik T kardeşi kullanmak hepsinden daha. Yani non-spesifik C ve desteklerimiz işe yarayabilir ama spesifik edilmiş hücreler çok daha işe yarayacak. Böyle nazafaribirel karsinomda benzeri sonuçlar var. Biliyor musun? Gaston ve mutuforme gibi beyinde gelişen tümörlerde benzeri çünkü onlarda CMD daha çok. CMD spesifik T'nin kusurlu sonuç verebileceğini gösteriyorlar. Ve sonuç olarak onkologlar için önerilen tablo, yani en çek politikleri kullanacaksanız şu tabloya bakın diyorlar. Bu tabloda gövde ayırıyorlar. Eğer birinci gruba baktığınızda gigant var ve tümör intifekti yoksa sizin buna PDL1 indikleri vermeniz tek başına işe yarabilecektir. Mutlaka bakalım bir yapışı böyle, e, yüzde onu da hem PDL1 nefret ama tili pozitif olan hastalar. Dolayısıyla eğer PDL1 var ve tiniz yoksa tinin çekon ile birlikte mutlaka til kullanın. PDL1 yok ve tiniz yoksa mutlaka ikisini bir kullanın. Eğer til varsa e, ve PDL1 da varsa o zaman hücre kullanmanıza gerek yok. Zaten hücre orada var. Burada sadece ünün çekon ilgili kullanın deniyor. E, bu durumda ise artık burada farklı ünün çekon ilgili bakın sil var ama şey yok. E, PDL1 yok. Tim bakın, lakit bakın deniyor. Bu son kabul eden şekil bu. Şimdi bütün güzel haberlere rağmen gelelim hep birlikte bu son 7 yıl öncesindeki bu bilgiler vardı. 7 yıl öncesine kadar olan değişikliklere bak. Şimdi bu gördüğünüz eğri klasik kanser tedavisinin eğrisi. Şu gördüğünüz eğri. Siz bir hastaya kemoterapi verirseniz, cerrah yaparsınız, tatlı terapi yaparsınız, tümörü bilgi yoktu, azaltırsınız. Daha sonra tümör, yardım tedavi resim yaparak buraya kadar tekrar çıkar ve hayat ettiği için size iyi Biz bütün bunları niye yaparız? Şuradaki sağ kalım avantajını elde etmek için. Çünkü eğer şurada müdahale etmemiş olsaydı, tümör böyle gidecek ve hasta şu kadar süre erken ölecek. Ama şu ana kadar anlattığım immunoterapilerde eğri biraz farklı oldu. Özellikle Maxim bazlı eğrilerde, yani Maxim çalışmalarında şu görüyoruz. Maxim yaptığınızda tümör hiç azalmayabiliyor. Yani siz tümörü de azalma bekliyor. Hatta, sürede progresyon dediğimiz, ani bir artış daha gelir. Ama bir şey oluyor. Bu bölüm tümörü nasıl yapıyor? Yani bu sistem, onun tümörü nesini kontrol ediyor ve artı bir sağ kalım amacı. Dolayısıyla şu ana kadar, yani 7 yıl öncesine kadar immunoterapi terapinin sonuçları buydu. Ve sağ kalma avantajı ekstra bir avantaj elde etmek için ve çok da yan etkisi olmadığı için kullanılıyor. Ama 2022'ye kadar baktığımızda yapılan çalışmaların görüyorsunuz 2 milyon fazla yeni çekmanın minyotörü, genel hücresel minyoterapi, çift, DC, onkolojik virüsler, clinical trial school'da yapılan çalışmalar, devam eden çalışmalar baktığımızda binlerce çalışma vardı. Ama 2016'ya kadar hiçbir kanserde kür söz konusu değildi. Şuradan da hücresel minyoterapiye rağmen. Neden böyle? Neden böyle oldu? Çünkü yaşamın varlığı sert kararlar. Yani bağışıklığınız size karşı, kendi yani dokusuna karşı sert kararlar geliştirirse yaşar. Eğer sert kararlar geliştirmezsiniz, çok erken yaşlarda otomun bir seri otomun hastalıklarla birlikte yok olur gidersiniz. Düşünün, ben bunu yapacağım. Elim her zaman çıkarken ayağım çarptı. O nekrozik zaman dedi. Dolayısıyla şu an bende olan ne? Vitamasyon orada geçene kadar orada bir dejenerasyon başladı. Ama de- reaksiyon bittikten sonra sert toleransım olduğu için reaksiyon daha devam edemedi de onarım başladı ve benim bacağım iyileşti. Ama sert toleransım en ufak bir toleransım sonra oradaki yana kısa süre bütün bacağıma ve vücudumun gitmesine gidiyor. İşte bunun altında yatan şey Timus'u. Ben Abdüsten'in Timus'ta gördüğü eğitim bir şey. Timus'ta eğitimde ne yapıyor ki? Telapistler o tüm içerisinden geçerken otoreaktif, sel toleransı olmayan, kendine e, saldıran hücrelerin çoğunluğu yok ediyor. Sadece eğer yok olabilmiyor yani bırakılıyorsa bir kısmı regülatör telapistler. Regülatör telapistler hatırlayın neydi? Supresif telapist. Yani sizin sel toleransınıza aksine katkıda bulunan ancak şu bölgede çok düşük miktarda 
otoreaktif güçlü hücreler. Ama sayısı inanılmaz az. Dolayısıyla eğer gerçek bir inanatelik yapacaksın, bu sistemden vazgeçeceksiniz ya genetiğini değiştireceksiniz. Sertoleransı genetiğini değiştirerek alacaksınız. Ya da şu adetli küçük bir ürünü bulup Dolayısıyla 2016'lara kadar yapacağımız bir şey yoktu ve immunoterapi ile kül sağlanabilir miydi sorusunun cevabı aslında geldi. Targıtı learning drugs dediğimiz hedeflenmiş canlı hücrelerle bunun olabileceği gösteriyor. Bugün için iki tane yöntem. Bir tanesi o timuzdan kaçıp çok az sayıda tümörün içine giden lenfosları ki aldığınızda şöyle söyleyeyim şöyle bir ceviz mülkündeki dokudan yaklaşık 150 tane lenfos vereceğim. 150 adet. Cedal için gerekli doz minimal 4 bin. 150 4 bin yana kadar çoğaltmış. Bu önceki lenfosaytlar işte tarihi değiştiren, kür sağlığı gibi gösterilen tedavilerden bir tanesi. Onlardan bir doku alınır. O dokudan bu lenfosler çoğaltılır ve tüm olarak ya da oradan her alacağınız herhangi bir lenfosun gerektiğini müdahale edersiniz, takip edin. İlk bu iki kişi, bugün kanser tedavisinin geleceğini değiştirmekte olan iki tedavi. Ve bunlar gidebildiğiniz bütün tedavilerden farklı. Yani damardan içeri verdiğiniz bir çiftini bir görelim ki tutama neyse. O büyükseli sonra yavaşlayacağız. Antikorların örgüsü yaşayacağız. Bunlar renin. Ben yaşayamıyorum. Yani tümör varsa sayısını artırır. Yoksa sayısını azalttı. Bir daha çıkarsa tekrar Ve senelerce bekçiliğimizi. Dolayısıyla bu zamana kadar gördüğümüz ilaçlardan ya da mantıktan farklı. Şimdi biraz kartinselden farklı. Çok mümkünüz. Ama kartinsel tamamen yapay bir konu. Bu cümle bir antikor hedef almış yine bu alana. Onu membrana bağlayan bir şafa bölümü. Sonra bir nas membran bölüm. Onun altında kusumla kalmalıklar ve PCR reseptörü, PCR reseptörü zeta çekti. Neden böyle bir insan? Aslında basit. E, burada antikor hedefe bağlanmanız için de. Ve bu hedefe bağlanan antikor içeriye kadar gitmiyor. Sonra bir şey gitmiş. Plaklar molekül var. Neden? Biliyorsunuz bir antikor var. Vücudun yanıt verebilmesi için bir sinyal var. Birinci sinyal, HLA'dan HLA üzerinde sunulan antijene PCR reseptörünü bağlanması. Bu tek başına hiçbir şey yaramaz. Tam tersine enerji verir. Ama bir kostinasyon molekülü de o esnada çıkmışsa ve PSL'in bir kostinasyonu bağlayan örneğin C'de 28'e kalktı C'de 80'i de yılında başlıyor. Şu yanıt olursa PSL'e atmıyor. PSL'e atmıyor. Ve bu arada bir de stokin için sinyal. Bir sinyal de gelirlerse bir bir sistem size de bu kayıtlı olduğunuzu istediğiniz bu da çıktık var. İşte KTSL'de bunun olabilmesi için bir kostümlasyon, yani ikinci sinyal ve PSR reseptörü, birinci sinyal, bu da antijene bağlı olan kısım. Nasıl çalışıyor, nasıl indir gidiyor? O kadar basit bir şey Bunlar soru gibi böyle, e, güven dolduruyken böyle sallanıyorlar. Ama bir antijene bağlı olursa sağlanma yetmiyor. Kostümlasyonu ve şiddeti bulunuyor. Bu değişiklik içeride bir dizi enzimatik aktifiyede devam. Bakın bir şey yapmasına gerek yok. Sadece bilgisayar başına bu yani hangi biriniz bir bilgisayar programına girerseniz biraz bir vektör dizayn diye bir bilgisi soruyorsun. Diyorsunuz ki hmm, ben C'de 19'u çok çok güzel bu ara C'de 22'ye de kalmıştım. C'de 22'ye karşı antikor listeni bana verdim. Bana veriyor. Siz ondan bir tane sesi seçiyorsunuz. Bunu DNA dizini verdiniz. Bu DNA dizini bir programda yapıyorum. Sonra ben bunu neyle bağlasam? C'de 8 ile bağlasam? Hiç olarak çapayı. Ama literatür daha çok C'de 4'ü büyük olarak bakıyorsunuz. C4'ün hinç parçasını bir ziyade C4'ün bana DNA tipini ver. Buna link etmiyorsun. Ve bir DNA tipi yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Sonra bir kostüme dört maletik kağıdı. Ee, i̇şte Türkler C4 28'i çok kullanıyor ama Amerikalılar C4 dört bir DB'yi kullanıyor. Ben dört bir DB'yi kullanıyorum. Ya da ben daha zekiyim. E, Zap. Zap. <gülüyor> Böyle bilgisayardan ben bunu kullanacağım diyorsunuz. Size DNA dizisi bu linkinize ekleniyor. Bekleyerek gen sekansınız böyle çıkıyor. O zaman böyle bir şey bu zeta çek. Bu 
bir Ne nereden? Bakın, şu ilk yapılan kartı ise, ilk yapılan kartı zilt eşyanın karısını kurtarmak için yaptığı kartı ise, aslında kartı ise bunlar ilk yapanlar. İlk yapanlar çalışıyor ve zilt eşyanın karısı ile mesela olunca karısını kurtarabilmek için Japonlarla konuşuyor ve bunu yapmaya karar veriyor. Ama bir şey unutuyor. İyi bir ünlü olup olmasına rağmen bir ünlü reaksiyonda çift zincirli, çift zincirli olması gerektiğini diyor. Sadece bir ünlü tetapsız gibi oldu. Ve bu yapı üstünler diyor, molekül koyduk. Ve bu yaparken aynı zamanda Latin yaratıcısı olarak bizim Rosenberg'den de yaratıcı. Ama üstüne kurtaramıyor. Ve şimdi bu kar çalışıyor. Sonra bir hematolog, Zeki, bir ünlü olarak kimse olmasına rağmen daha sevdiğimde bir ünlü ve tek yaptığı şey şöyle bir kostinasyon sonra akıllı insanlar iki anda eklersem ben bu sefer her şeyi yok ederim diyor ama biyolojik sistem öyle çalışmıyor o kadar sizin oluyor ki birkaç dakika içinde Sonra daha zeki bir adam geliyor, bir Alman, diyor ki, kimi sinir dediğiniz, yani yanına sıkın desek ediyoruz. Bu çok kötü sonuçlar vermedi ama çok yan etkileri oldu. O yüzden hala bu tak kartıysa, kamyon ödükleri kartıysa, çok henüz piyasaya girmedi ama mantığı doğru değil. Bu molekülleri isterseniz aynı anda iki ayrı hedefe hedeflenmiş, iki ayrı kartıysa yapıp omuzlayıp hastaya vereceğiz. Ya da bir teyzin üzerine, iki ayrı antişene, Hedefleyen karmolikleri de yapıyoruz. Şöyle tek bir karmolikleri de iki antifor olabilir. Bunun değişik tipleri var, değişik modelleri var. İntihar eden kartinseller koyabilirsiniz. Yani eşli gördükten sonra yok etmek istersiniz. İntihar geni koyarsınız. O intihar geni aktif edecek ki aktif edecek ki işte bu kartinselleriniz yok olabilir. İnsanlar artık oynayıp kendi şeyleri. Hatta bu da daha da güzel. Bir ana kar yapısı yapıyorsunuz. Sonra burası değiştirilebiliyor. Yaptıktan sonra çektiğim işte daha gecede onu tutabiliyor. Sonra ikisi kadar da bu biyotin alıcıya bağlandığı için CD22 karşı ama kokusunda alıcın olan biyotin olan molekülle karnızı değiştirebilirsiniz. Bunlar da supra diyorlar. Hangi hücrelere takabilirsiniz? Tevcelere, DK'lara, makrofajlara. Alojenik o yapabilirsiniz. Yani bir kez üretip tüm insanlar için kullanabilirsiniz. Ama bir insanlar üretip tüm insanlar için kullanabilmeniz için o tevcelere biraz daha fazla modifikasyon yapmanız lazım. Neden? Bir kere o tevcelere kendi tevcelesiniz ya da sinirlisiniz. Çünkü benden okuyacağınız bir heyelan pozitifi size verirsen sizin de tüm farklı olduğu için bir kartonun için sizin de sizin de sizin de farklı olduğu için bu biraz ters kot çalışacak. Onun üzerindeki heyelayı silmelisiniz. Çünkü benim kanım size gittiğinde benim heyelan farklı olmadığı için siz de bana saldırırsınız. Ve bütün kartı içerilerimiz erken dönemde kaybolmasıyla sonuçta. Dolayısıyla çok oynanmış. Bilgisayarı silinmiş, heyelası silinmiş. E, kar ekspresi eden üniversal kar ekspresi bu ülkenin çözümüne girmiştir. Şimdi gen aktarımıyla ilgili çok kafanızı karıştırmayacağım. Yani bu kadar tamam makinede bir tane eklik yapalım. Elimizde konca konca konca aldıklar. Biz bunu nasıl yapacağız? Bu gördüğünüzdeki şey HIV virüsü. HIV virüsünün bu kısmına baktığımızda bir kısmı bizim için gen taşımak için çok önemli ama bir kısmı da infeksiyon yapacak kısmı var. Dolayısıyla bilim bunların özellikle bazı önemli parçalarının tehlikeli olduğu bir. Dolayısıyla ben gen taşımak için bir virüs yapacaksam ülke keserim. DPR'yi keserim. E, Nefi keserim. Peşine BPU'yu keserim. E, tatı keserim. Şurada membrana bağlanan kısmı da keserim. Çünkü biliyorsunuz HR virüsü sadece CD4'lere bağlanıyor. CD8'lere falan bağlanmıyor. Dolayısıyla her şeye bağlanabilen gen aktarmak için bu kısmı değil. Dolayısıyla bütün bunları kestiğimde şu kısmı önemli kalmalı çünkü benim genimi hastanın hücresinin benim için insan ölçek olarak kısmı. Bu kısmı bıraktığımda gördüğünüz dört tane plastik yapıyor. Biri şuraları çıkartılmış bir kısım ama bunun paketlenebilmesi için yan şeylere gerek var. 
bir sürü buraya gördüğünüz gibi bir paketleyici, bir çekici yani bir paketleyici bir parçası, bir zaf kısmı. Zaf da mesela en çok şimdi bir esnici kullanıyor. Bir esnici çünkü virüsü bütün civara girebiliyor. Öte dış kısmını bir esnici yapıyorum. İçinde bu birleşmenin olabilmesi için şu paketleyici plastikte yardımcı olmak için revde koyuyorum. Ayrı bir parça. Bu da benim nakletmek istediğim transgenik molekül. Şöyle. Yani şöyle şematize edersem böyle geçeyim. Bakın 3 tane plazmiti pek mücesinin üzerine koyduğumda 3 plazmiti içindeki DNA'da ve kurçanın içine bırakıyor ve o paketleyici plazmiti fonksiyonu görerek bunları bir virüs hale getiriyor. Ama enfektif olmayan bir virüs çıkıp bir kısımları çıkartıyor. Ve artık istediğim gibi içeriye taşıyabilir. Ve bunu yapabilmek için virüsüm hazırsa hele yapabilir hatırlarını alıyorum. Onları aktive ediyorum. Niye aktive ediyorum? Virüs içerik yetimine DNA'ya kolay gelsin. Çünkü aktive olmuş bir şeyler çoğalmış demek. Çoğalan bir kromozom yapısı gevşemiş demek. Ve rahatlıkla virüs içeriği bilebilir. Aktive ettikten sonra gen aktarmak için virüsümü koyuyorum. Sonra onları çoğaltıyorum. İşte tartışsa bir Dolayısıyla hiç de zor olmayan bir şey. Tedavi nasıl yapıyor? İşte önce hücreleri topluyorum. Üretim işi. Ve takip serpilersin. En önemlisi bir tanesi. Ve ayrıca ne için? Yüksek doz nefrodeflation. Neden yapıyoruz? Bunu iki amaç veriyoruz. Nefrodeflation yaptığımız zaman takip serpilerin çoğaları içindeki bir seyir hazırlıyor. Çünkü eğer bunu yapmazsanız hastanın kanında bulunan regulatuar tel yapmışlar. Bir regulatuar tel yapmış dedik. Benim takip serpilerimi durdurabilmek için elinden bir şey yapar. Bütün bunları yok edin. Benim takip serpilerimi yapmışlar. Özellikle takip serpilerimi çoğalabilmesi için bir stokin kokteyine ihtiyaç var. Hiç unutmayın. İnsan dışında stokin kokteyi önceden gayet bir şey yapmışlar. Bir daha tarafına salgılanır ve bunu diğer ülkeden nefesler, nefesler, nefesler, kullanarak seviyesini azaltır. Eğer ben o diğer ülkeleri yok edersem, o stokinleri kullanan olmayacağı için hastanın kanında bütün stokinler yüksek. Yani katil seviyesi için ciddi amaçlı olarak zengin bir vesileyle geçiyor. Bu yüzden böyle bir tedavi yok. Yanıt oranlarını biliyorsunuzdur ama bugün şöyle bakarsanız ALL'de yani standart tedavisiye cevap vermeyen ALL'nin yaklaşık sadece yüzde yedisi altı ay yaşıyor. Bugün için baktığımızda bu hastaların yüzde yetmişini e, tümü boyu kurtarabilmesi gibi görüyoruz. E, Nonçkin lenfomada yine toplam yanıt oranlarının yüzde ellilerde olduğunu görüyoruz. E, bu hastaların adına neredeyse yüzde kırkını ölü boyu kurtarabilmek mümkün. Multiple myelomada yüzde yedisi yapın yanıt var. Bu ürünü bekleyen insanlar için değişen bir ölüm, artık beyin içince, kalp artışlar tam bir beyin içince olmuştur. Ve birçok da şimdi otoyunun hastalıkları yapıyor. Şimdi otoyunun hastalıkları yapıyor. Özellikle beyin hafif bazı antikorlar, şiyafen, lüfus gibi. Antikorların söz konusu otoyun, otoyunun hastalıkları da tek dost takipçilerden sonra şu an yapılan 15 artan ürünü yayınlandı. Bir senedir bir vakitinden sonra da bir senedir. Yani takipçiler sadece Kanser tedavisinin kullanımı için aynı zamanda ötüğünün hastalarının tedavisi. Çok kısaca kullanım için ben başta işte bu ötüğünün hafta olduğunu yeni çıktı. FDA diyor ki e, malin meranın içinde oynuyorum, onaylıyorum ve e, diğer sonuçlarla içinde onaylamak üzere sonuçları bekliyorum. Tüm tedavisi artık bütün bir tedavi haline geliyor. Nasıl yapılıyor? Doku alınıyor. Birkaç yöntem var ama en etkisini anlatayım. Dokuyu alıyorsunuz, enzimle parçalıyorsun. Doku, sert doku size süspansiyon haline geliyor. İçindeki lenfositleri kutlu alıyorsunuz. Elinize elde ettiğiniz yer çekimi dokularının bir tane lenfos kodetti. Orada bunu binlerce kez çoğaltıyorsunuz. En az 4 milyar olmalı. Belki 9 milyar kadar çıkarttığınızda. Aynen tartiselde olduğu gibi gördüksünün alıp üretiyorum. Yine lenfodefeşim veriyorum. Aynı mantık. Sevgilerim ilgisi ediyor. Yalnız burada bir ekstra daha var. Kilit müşterine geçecek. Ayrıca internet tüm ülkeyi yapıyor. İşte bu protokolle baktığınızda Bilmiyorum John of Madison'a e, kıyameti kopartan e, tedavi çıktı. Bu malin enform olan hastaların standart tedavi eğitisi. Bu da sil alan hastaların standart tedavisi. Standart tedavi alan hastaların altayda yaşayan tek tercih kalmazken sil alan hastaların ilgilenmesi ve bir tür oldu. Yani ölümcül bir hastalıkta ikinci kez altı yüzyıldan sonra külün konusunu bilimine göre. Biraz da bize gelelim. Biz bütün bunları yapıyoruz. Bizim yapmak üzere atılıyor geçiyorum. Bazen. Ve aşılardan size bahsetmişlerdi. Onun için geçiyorum. Kendi aşı sonuçlarımızı nasıl yapıyoruz falan. Ama bakarsanız 
aşıların değişikliğine bu standart şöyle de bakın ya da bunları hiç uğraşmayın. Normal standart tedavide giden GDM vakalarında hastalar 16-4 ay yaşarken bizim aşıyla 27 bir aya uzadığını görüyoruz. Önümlü üstünde azaltıyor. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bu bir MKC enjeksiyonu yaptığımız, MK92 yaptığımız bir yıl insan kanıtı hasta. Onun için öyle bir makale istedik. Virüslerle de başı dediyoruz. İşte CMD'de, tedavi eden şey CMD'de virüs yükünü nasıl yok edebiliriz? Virüs yükünü nasıl yok edebiliriz? Virüs yükünü nasıl yok edebiliriz? Virüs yükünü nasıl yok edebiliriz? Burada e, özellikle BK ve JC virüs, polyoma virüsü gibi e, virüsler çok ağır değil. Mesela yine ki yani e, progres Apokalipin sıfırda patik edildiği satılmış bir tedavi yapıyor ama e, bu yüz kesinlikle olan bir şeyde bahsettiğimiz üstünü tekrarabilirsiniz. İlk Türkiye'de kişiyle uygulaması, bakın doğudaki tümör ve su arası bu olamayacak bir şeydir. Kız ve tümörünü yok olduğunu görüyorsunuz. Standart bir tedavi almış olan bir hasta. Bu da kalp izlediğimizin ilk yayını. E, bu klitos masonuşları ama ben hemen daha uzatmadan size bakaların resimlerini göstereyim. Biraz dramatik olması için. Bakın bu hasta ilk hasta değil. Geldiğimde tümör yükü, tümden şey, hafif hafif hafif soğuk, tümör yükünün yükleyici azaltını görüyoruz. Ve daha sonra tümör daha azaldı ama altın cahit tekrarladı ve tekrarladı. Bizim bir de patlıcanın soğan şeyde 19 negatif relaksiyon. Yani tümör karakter değiştirerek yaşamaya devam ediyor. Bu hasta e, bir diğer hastamız. Bakın medyasyonun için çok yüksek miktarda tümör yükü var. Bu aslında 6 ay kadar tam yakın bir sonunda kaldı. 6 ay sonra da yine içeride 19 negatif yani tümör hareket değişikliği çıktı. Bu diğer hastamız e, korkunç bir tümör yüküyle geldi. 28 gün sonra tümör yükü hızla azaldı. Ama o arada pozitifler tümör yükü kaptı. Tedavi devam ederken pozitifler tümör yükü ile hastayı kaybetti. Bu bir genç kız. Ekstra modüler aileyle geldiğinde tümörleri burada. Bu kız hala yaşıyor. Bakın da popülasyon ekstra modüler. Buradaki tümör yükünü görüyorsunuz, büyük işlem gelen bir hasta ve hızla gittik için sonra kaybettik. Bu hasta, e, bu hastayı biliyorsunuz aslında, bu Özkan Eğitim. Ama son derece organ fonksiyonları çok kötü bir ve biz ailesiyle konuşarak tedavi yapalım. Çünkü bu yapılmasa hiçbir şansı yoktu. Fakat tümörlüyüz, bu kadar kişi tümörlüyüz sizden sonra aslanın zaten bize gelirken diyalizdeydi. Son bir yakın sizden sonra. İncesinden zaten bize hayatını kurtarabilir miyim diye yaptık. Gördüğüm tümörlüyüm nereden nereye geldi? Sadece 24. gün. E, bu olaydan yaklaşık bir günden de çok güzel hastayı organ yetersinden kaybettik. Ama kalbin senin gitsini görmek için doğru. Bu hastada çok düşündük. Yapsam mıydı, yapmamla mıydı? Bugün düşünüp baktığımızda yapmamalıydı diye düşünüyorum. Ee, çünkü ölümün temel nedenlerinden biri bizim onda yaptığımız tümör lizisin getirdiği organ. Zaten de bekleyin iyi olmamalıydı da. Bugün geri dönüşte baktığımda yapmasak herhalde daha iyi olur diyorum. Ama bir yaptan da çok büyük bir e, ölüm nedeni tümör olmadı. Evet. Bu bir diğer hasta. Baktığımızda, yollar da lehbetlerin bir ürün olarak olmalı. Ne gelsin ki yasaya gidiyor, kaybolduk bir diğer hasta. Şöyle bakarsanız, işte, o progresyon free survival oranları, overall survival oranları, e, progresyon free survival öyle geçiyor, çok ayrıntısına girmiyor. Bu yeni bir yayınımız. Bu dört tane hasta da, yani en tehlikeli ekstra vekiller ailede dediğimiz vakalar bunlar. Eğer bir ailede gelaps yaptığında, kimi kimi düşmesi, Çocuk dokularda olursa bu son derece tehlikeli. Bakın bu dört hastanın dördünde de tam yanıtlar geçmişiz. Ve bu hastaların bugün iki tanesi e, tam bir edisyonda hala yaşıyor. Dolayısıyla bu tarafından baktığımızda önemli ama hiçbir şey tek başına olmuyor. Bir ekip de oluyor. Ve bazen bir ekip de çok bir hocam diyor dedi ki yani arkadaşlar yayın yapalım, yayın yapalım. Özel sektörde yayın yapmak çok kötü bir şey yapmamak lazım. Çünkü yayın yaptığımız zaman kalcın Elimizdeki elemanları doğruluyor ve Gözde'ye iş teklif etti. Şu an Pensilvanya'da Tarcun'un yanında çalışıyor. Cihan dedi ki, hocam ben artık büyüdüm, köçent oluyorum, kendim çalışacağım, beni bırak. Ben de üstü doldurmasın. Derya dedi ki, hocam ben de büyüdüm artık, kendi ünitem, kendi bölümüm olmalı. Ben artık çalışacağım. 
etti. Lidem Karolinska'ya Har Enkei çalışmak üzere davet edildi. Ee, Merve ve davet edilecek Turan orada git yapıda Turan yeni seneler tarihi olarak etti. Selen ise Hollanda'ya e, akademik tatil seyretmenin ilgili önemli bir önem olarak Hollanda'da çalışıyor. Dolayısıyla bunları nereden buldular? Bu makale yaptığımızda e, masa başındaki profesyoneller takip ediyor. Ucuz iş gücü, Türklerden daha ucuz iş gücü. Bir şeyde biliyorlar dedik. Bunların gidiyor. Tabi borç durmadık. Tolga'yı transfer ettik. Hocam da tanıyor. Esra'yla beraber çalışıyor. Üç arkadaşım daha, daha dört arkadaş daha ve devam ediyoruz. Ama bütün bunlar hep bir emekçiler. Ama ben şu doktorlara, ilk doktora ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim yaptığımız tarihin senin güvenliğine inanmayıp inanıp Vesaire de vermeseler de benim bundan hiçbirini konuşuyorum da dedi. Biraz önce İbrahim Hocam'la da görüşmüştük. Partisi ile konuşmuştuk. Bu gibi çok kolay. Ama yükü riski alacak. E, dönüm istiyor. O olmadıkça ne olursa olsun. O yüzden benim için bu da pek herkes satılıyor ama şu üç gün ise bu cesareti gösterip bu sorularını sizlere de okunca neden olmalı sen. Sağdım için teşekkür ederim. Sorular varsa sorular alabiliriz. Teknik de sorabilirsiniz. Merak ettim. Benim Bunu var. Anlatmadım. Ben sorayım mı ilk adım? Öncelikle YouTube'dan bağımlı koptu mu? Proje dik bekleyen o yüzden YouTube'dan bağımlı koptuktan sonra değil. Hayır. Kopmadı oynamadı. Zavallı daha sonra. Şöyle zaten hocanızla e, hocalarınızla konuşma anlaşabilirse e, bir ortak proje yapacağız. O projede bir ekibi mutlaka yer alacağı için aslında bu anlattıklarım tüm bunu denemiş olacağım. Yani bu, ama tabi bu lak edeceğiniz gen kar değil başka bir gen ama bir gen kar edeceğiz. Başka bir gen kar edeceğiz. Dolayısıyla öyle anlaşırsak, dinlersen e, ortak bir proje olarak yapacağız. Doğal olarak bizim laboratuvarlarımız kullanacağız. Bunların laboratuvarları da zaman kaybı olur. Ama sizin elemanlarınız o proje kapısında bize gelecekler. Bizimle beraber çalışacaklar. Hızla. hocam konuşma için. Ben birkaç şey sormak istiyorum. İlki bu e, laboratuvar ortamında kartinsellerin üretiminden bahsetmiştin sunumun başında. Bunu biz Türkiye'de hangi laboratuvarda yürütüyoruz? Yani siz daha doğrusu. Şimdi şöyle, kartinseli iki ortamda yapabiliriz. Birincisi manuel üreteceksiniz, açık üreteceksiniz. Mutlaka GNT laboratuvarımız gerekiyor. GNT kimseyi yürütüklerini sağlamda laboratuvar. Kabaca nasıl kalite sistemi Ama en önemli çevre kontrol sistemi. Çevre kontrol sisteminde T sınıfından başlıyor. C sınıfından. B sınıfından ve A sınıfından ve A gidiyor. Ama ben size B sınıfının ne anlama geldiğini söyleyeyim. Sıtaya, tarihi dedi. İnsan gözünün gerektiği en küçük test tarihi 80 mikron. Yani 70 mikronluk bir farkı gibi lezzeti göremezsiniz. Bir B sınıf alanda insan gözünün gerektiği en küçük farkı gibi Onda birinden bir tane izin var. Beş bin tonluk tek tane izin var. Şimdi hepimiz atalım, sınav salonlarına gittiğimiz. O sınav salonunun kışlığında böyle baktığımızda bir izle görüşürüz. Ne kadar çok farklı bir olsun. Sevdiğimiz havadaki farklı ne kadar olsun. Ve beş bin alanda nereye düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun bir daha ne bilmesi gerekiyor. Böyle bir alan değil. Ama korkmayın. Yani artık herkes yapabilecek. Çünkü bunun kapalı üreten sistemleri var. Tamamen otomatik. Tek yapacağım şey hastanın terifektronik gözlüğü, atelesine formayla duruyor. Bağlantılarını yapıyorsunuz. Ee, virüsünüzü, diğerleri yapıyorsunuz. Mekarabı her şeyi koyuyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Hep telefonunuzdan.
Oraları ayırıyorsunuz. Suyu ödüyorsunuz. Şimdi bu bu hal. Dolayısıyla bu da CHP'de gerekiyor. Tamamen katılıyor. Yani akademik üretim sistemimizden böyle bir sistem çok yaygınlaşıyor. Ben yaygınlaşan artık hep mi diyeyim? Sistem size her şeyi veriyor. Virüs yok. E, yakında sanıyorum virüs de sallanmalar. Hep o zaman herkes üretebilecek. Ama keyifli olan bence kendisi üretim zor değil. Zor değil. Yani Peki farklı. hocam bizim Türkiye olarak dünya geneline kıyasla Buradaki şeyimiz nasıl, durumumuz nasıl, çalışmalarda gidiyoruz? Çalışmalarda çok gerideyiz ama ben şöyle söyleyeyim, son katil sen İspanya, Barcelona'daki son böyle, benim Fransız halkı, dedi ki, ilaç şunaların dışında, akademik katil sen üreten dünyada için çıkıyor var. İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, İspanya, Dolayısıyla makale olarak bakarsın, bizim yaptığımız makale dışında, yok. <gülüyor> Bir de hasta profili olarak çocuklardan hiç bahsetmediniz. Bahsettiğiniz hasta profilinde... Hepsini vakit ayırdığım için. Yani aileli gördüğünüz var. hastaların 2 saat, 7 hastaların 2 saat 5'ti. Yani çocuk var da uygulanabiliyor. O 5'ti o. Son bir sorum var. Ee, bu süreç boyunca gözlemlediğiniz adverse etkiler... Oralara hiç girmedim. <gülüyor> o, o apayrı bir şey. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer literatüre bakarsak iki tane önemli çok stresi var. Bir tanesi siyare sektörü, sadece bir insanın sınırlarını, bir sınırlarını çok stresi var. Avrupa'daki, daha doğrusu Novak sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını siyare sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını sınırlarını Türkiye'nin yaklaşık yarısı hayatı çekiyor. Düşünün misin? Bizde böyle bir şey dört hapiste hiç yok. Neden farklıyız? Neden miyiz? Çünkü normal biz ve Yeskar ve diğer günler yaptıkları çalışmada tek dostumlar. Yani bütün dedik tek sefer. Biz daha sonra çıkan çalışmalar, yani zorlanan üretmenin yanında çalışıyoruz. Terapide okuyorsunuz, başka da ne yaptın diyorsunuz. Ne yaptın? Daha çok çalışıyoruz. Biz ne yaptık? Sık bir doz yaptık. Yani bütün dozu Tek seferde vermedi. Yani verdik, reaksiyon yok, bir daha verdik. Reaksiyon yok, üçüncü dozu yok. Ama reaksiyon görürsek doldu. Dolayısıyla, ha Noah ismini değiştirdi. Çünkü böyle bir şey değiştirebilmeniz için birkaç milyon dolar, daha milyon dolar ki birden bir fatih yapması gerekiyor. Onlar geri dönemiyorlar. Yani milyonlarca dolar yapıp, eee, bir çalışmayı sütlük doz yapacaklar. Ama biz başlatmayız, sütlük başlatmayız. Bir değişikliği baştan yaptığımız için, yani geç başladığımız için bunu avantaja gidiyoruz. Dolayısıyla bizim e, toksitemiz evde farklı saat tedavisi yapacak gibi. Yani hastalarımız bir gün tedavisini ödüyor. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Senin biraz fazla geliyor. Daha iyi. Bu savaş hiç bitmedi. Şimdi ben bir asla görebilirim. Bu savaş hiç bitmedi. Hep yeni bir savaş Çünkü uğraştığımız model biyolojik bir model. Biyolojik model yaşamak üzerine kendini kurtarmıştır. Siz ona ne kadar mücadele edersiniz ya da tepkini alırsınız. Biraz önce anlattığım gibi. Siz onun kaçan mücadele edici yapıyorsunuz. 19 yıl yapıyorsunuz. O 19 yıl yok ediyor. 22'ye 22 saldırıyorsunuz. 22 yani bu mücadele olacak. Ama şöyle olacak. Hepiniz kemoterapi alan yakınları olan vardır. Edansiyonunuz gördüğünüz Ama ben şuna çok eminim. 7 yıl sonra ne kadar vahşetli bir kadar Bu nasıl insanlara yapmış? Yani kazan kadarsı çok daha sevk, çok daha emniyetli, çok daha uzun muadili e, bir tedaviye gidiyor. Yani katil seç için söylüyorum. E, ben hematolog, e, kapı plastik kesimi olup kemik bir nakli olmayı asla istemiyorum. Direkt katil seviyorum. Hayatta gidiyorum. 
O eziyetin asla çekmek istemem. Partisel varsa çünkü toplam eziyetin bir haftalık bir kemikleri değiştirdik. Ondan sonra yok. Dolayısıyla e, sonuç olarak bu mücadele hep devam edecek ama kalitesi artacak. Herkesi gösteriyoruz. Başka soru var mı? Evet. Ee, Sayın Başkan Erdoğan Bey'in Şöyle hocam, şimdi bu tabi Amerikan yasalarının getirdiği avantajlardan ya da bizim bunlardan geri zekalı olduğumuz için değil aslında bizim yasalarımızın bizi kısıtlamasından bunlar oldu. Siz şimdi şöyle düşünün ki üniversiteyi çalışan bir hocasınız. Şöyle ilgilisiniz. Ve bunun para getirebileceğini hissettiniz. Başarılı. Siz de çünkü siz rehen kalıyorsunuz. Projenize bir grant aldığınızda bir grantler tüketici falan değil. Çünkü o grant ile o hocalar geçimlerini sağlıyor. Ben ben bir para vereceğim. Tekrar ona döneceğim ama. Hocam, çok net söylüyorum. Sen gelirini bunu yaşayan ilk soru. Araştırmayı sadece hobin oldu. Yapmasın. Ama Amerika'da araba alabilmek, akşam yemek yiyelim, bütün oturlar asılabilmek, hiç hiç grant aldık, projen aldık, büyük para aldık. Verdiğinde sen o projenin ödünü alıyorsun, bizi de tutuyorsun, bu adı şaşırtın etsin. Ve senin dolayısıyla firmalar olan bir deney var. Onun için bir büyük bir yerdi, tutuluyor ve hesabını Ve çünkü sana verdiği parayı vergiden bir şey. Evet, bunun çok önemli bir şey, özellikle Orkun Bıraklısı bir yasaları var. Yani ilacımız size bir yolda. 20 Amerikan kanunlarına göre bu ilaçları Orkun Bırak olduğu Amerikan devlet tek karşılığı var. Diyor ki, bu yaşta yasa çıktıktan sonra da bize sanırım. Bu biliyorsunuz. Bu parayı vermiş çalışmacı yaptılar. Bu benim karısı. Bu bizim Evet, bir ticaret. Bütün yer bir ticaret. Hala yaşıyor. O zaten böyle oldu yani. Herkesin elinde bir ticaretçi de başlıyor. Ben de bir ticaret kullandım. Aslında bir yerlerde de bir yerlerde. Herkesin elinde bir yerlerde. Aslında öyle bir ticaret yoktu. Bu hafta sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra Aslında çünkü yaşamayı hiç de çok güzel. O biraz hırsızlık yapmış o kadar. Kedin konu yapmıyor. Ama karısını tutamak dedim. Yani sonra da Azgın'la kapatıldı. Azgın'la ama hala patent bilemiyor. O zaman e, hocam teşekkür belgesini vermek üzere. Kapatırsak tamam. ben 